हेलो फ्रेंड्स आज हम क्लास टेन साइंस चैप्टर नाइन हेडिट एंड इवोल्यूशन इसके एन सी आर टी के इंटेक्ट क्वेश्चन पेज वन फाइव सिक्स पर दिए गए हैं इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ करेक्टरिस्टिक बींग यूज टू डिटरमाइन हाउ क्लोज टू स्पीसीज आर इन इवोल्यूशनरी टर्म्स हमें ऐसी करेक्टरिस्टिक्स का एग्जाम्पल देना है जिसका इस्तेमाल ये डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि कोई दो स्पीसीज इवोल्यूशनरी रिलेटेड हैं या नहीं है कोई दो स्पीसीज हैं एक पुराने समय में एक अब के समय में उनमें आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है आंसर है द प्रजेंस ऑफ फैदर इन डायनासोर्स एंड बर्ड इंडिकेट दैट दे आर इवोल्यूशनरी रिलेटेड डायनासोर्स जोड़ने वाले डायनासोर्स थे उनमें भी फैदर्स थे और बर्ड्स में भी फैदर्स थे जो बर्ड्स हैं उनमें भी फैदर हैं तो ये ये इंडिकेट करते हैं इनसे हमें पता लगता है कि ये दोनों आपस में इवोल्यूशनरी रिलेटेड हैं डायनासोर हैड फैदर नॉट फॉर फ्लाइंग बट इंस्टेड दिस फैदर प्रोवाइड इंसुलेशन टू दिस वार्म ब्लडेड एनिमल जो डायनासोर्स के फैदर्स थे वो उड़ने के अलावा उनको इंसुलेशन भी प्रोवाइड कराते थे उनकी जो बॉडी की हीट थी उसको बाहर नहीं निकलने देते थे हाउ एवर द फैदर इन बर्ड्स आर यूज फॉर फ्लाइट जबकि जो बर्ड्स के जो फैदर्स हैं वो उड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दिस प्रूव दैट रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड एंड दैट द एवोल्यूशन ऑफ विंग्स स्टार्ट इन रेप्टाइल इससे हमें पता लगता है कि जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं और विंग्स का जो इवोल्यूशन हुआ वो रेप्टाइल्स में हुआ यानी जो डायनासोर थे उनमें धीरे धीरे पंखों का इवोल्यूशन होने लगा और जैसे जैसे डायनासोर विलुप्त होते गए उन इवोल्यूशन होकर वो बर्ड्स उनसे जो नई जनरेशन बनी स्पीसीज बनी वो बर्ड्स बनी तो ये आपस में इवोल्यूशनरी इनका रिलेशन हमें दिखाई देता है फैदर्स के आधार पर फैदर ये करेक्टरिस्टिक है जो डायनासोर और बर्ड्स में रिलेशन बताती है क्वेश्चन टू कैन द विंग ऑफ ए बटरफ्लाई एंड द विंग ऑफ ए बैट बी कंसिडर्ड होमोलोगस ऑर्गन वाई और वाई नोट जो बटरफ्लाई के जो विंग है और बैट के जो विंग है क्या इनको होमोलोगस ऑर्गन कहा जा सकता है विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई आर कम्पोस्ट ऑफ मेम्ब्रेन वाइल विंग्स ऑफ ए बैट आर कम्पोस्ट ऑफ बोनिस क्लेटन हेल्स दिस आर नॉट होमोलोगस ऑर्गन्स रादर देन एनालोगस ऑर्गन्स तो जो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के बने होते हैं जबकि बैट के जो विंग्स होते हैं वो बोनिस क्लेटन के बने होते हैं तो ये होमोलोगस नहीं है बल्कि ये क्या है एनालोगस ऑर्गन्स हैं क्योंकि आपको पता है जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं उनमें स्ट्रक्चर सिमिलर होती है फंक्शन डिफरेंट होता है लेकिन बटरफ्लाई के विंग की स्ट्रक्चर कुछ अलग और जो बैट के जो विंग्स हैं उनकी स्ट्रक्चर अलग तो ये होमोलोगस तो नहीं हो सकते बल्कि ये क्या हैं ये एनालोगस हैं क्योंकि एनालोगस में क्या होता है एनालोगस ऑर्गन्स में स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है फंक्शन सिमिलर होता है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है फंक्शन क्या है उड़ने का फंक्शन तो सिमिलर ही है बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है ये मेम्ब्रेन का बना है और ये बैट के जो विंग्स है वो बोन स्केलेटन के बने हैं तो इसलिए ये होमोलोगस नहीं है बल्कि ये एनालोगस है क्वेश्चन थर्ड व्हाट आर फोसिल्स व्हाट डू दे टेल टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन फोसिल्स क्या है और ये इवोल्यूशन के प्रोसेस के बारे में हमें क्या बताते हैं फोसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वंस एग्जिस्ट ऑन अर्थ अर्थ पर जो पहले ऑर्गेनिज्म रहा करते थे उनके जो बचे हुए पार्ट हैं वो फोसिल्स कहलाते हैं दे रिप्रेजेंट द एनसिस्टर ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर अलाइव टूडे फोसिल्स क्या हैं फोसिल्स जो प्लांट और एनिमल्स आज हमें दिखाई देते हैं फोसिल्स उनके एनसिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं यानी आजकल के जो एनिमल्स हैं इनके जो एनसिस्टर थे पूर्वज थे उनके ही तो बचे हुए पार्ट फोसिल्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं तो फोसिल्स से हमें एनसिस्टर के बारे में पता लगता है They provide evidence of evolution by revealing the characteristic of the past organism and the changes that have occurred in these organism to give rise to the present organism. और जो ये fossils हैं ये हमें evolution के सबूत provide कराते हैं क्योंकि fossil को देख कर हमें पता लग जाता है कि पुराने organism कैसे थे उनकी structure कैसी थी और हम क्या करते हैं पुराने organism को और आज के organism को compare करते हैं तब हमें पता लगता है कि जो आजकल के organism हैं वो पुराने organism से evolution के द्वारा बने भी हैं या नहीं बने तो ये हमें evidence provide कराते हैं evolution का अब वन फाइव एट पर जो इंटेक्ट क्वेश्चन दिए हैं उन्हें भी सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट वाई आर ह्यूमन बींग्स वो लुक सो डिफरेंट फ्रॉम इच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज कलर एंड लुक सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज ह्यूमन बींग्स सभी आपसे पता है जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो साइज में भी कलर में भी और लुक में भी एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी इनको क्या कहते हैं कि ह्यूमन बींग सेम स्पीसीज में आते हैं सभी ह्यूमन बींग्स ऐसा क्यों कहा जाता है सभी ह्यूमन बींग्स का साइज भी अलग कोई छोटा कोई बड़ा कलर भी कोई ब्लैक कोई वाइट और कोई इन बिटवीन ब्राउन कलर का 
और उनके लुक भी सबके अलग अलग फिर भी हम कहेंगे सभी ह्यूमन बींग्स एक ही स्पीसीज में आते हैं ऐसा क्यों है ए स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग तो एक स्पीसीज ऑर्गेनिज्म का वह ग्रुप होता है जो इंटरब्रीडिंग कर सके और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके यानी आपस में रिप्रोडक्शन कर सके और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके स्किन कलर लुक्स एंड साइज आर ऑल वेराइटी ऑफ फीचर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग स्किन कलर की बात करें लुक की बात करें साइज की बात करें तो ये ह्यूमन बींग्स में जो फीचर्स होते हैं उनकी अलग अलग वेराइटी है दीज फीचर्स आर जनरली एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड ये जो फीचर्स होते हैं ये इनको एनवायरमेंटल कंट्रोल करता है जैसे वेस्ट इंडीज में ब्लैक कलर के होते हैं वहाँ का एनवायरमेंट अलग है इंग्लैंड में वाइट कलर होते हैं वहाँ का एनवायरमेंट अलग है तो इन सब वेराइटी फीचर्स को एनवायरमेंटल कंट्रोल करता है वेरियस ह्यूमन रेसेज आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन दिस फीचर तो अलग अलग ह्यूमन की रेसेज प्रजाति बन गई इन फीचर्स के आधार पर हाउ एवर देर इज़ नो बायोलॉजिकल बेसिस टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेसेज लेकिन जो ये कलर के आधार पर जो रेसेज बनी इनका कोई भी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है देर फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर ए सिंगल स्पीसीज एज ह्यूम ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड लुक्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड कैन प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग तो हम कह सकते हैं कि जो सभी ह्यूमन बींग्स हैं वो एक सिंगल स्पीसीज में भी आते हैं क्योंकि अलग अलग कलर के अलग अलग साइज के अलग अलग लुक के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग कर सकते हैं मान लीजिए वेस्ट इंडीज के अगर किसी आदमी ने जो इंग्लैंड की जो वुमेन है उससे शादी कर ली तो वो आपस में रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस भी कर सकते हैं उनका जो स्किन का कलर है वो इसमें रुकावट पैदा नहीं करेगा तो जो स्पीसीज है वो साइज कलर या लुक पर डिपेंड नहीं करती वो डिपेंड करती है कि वो जो स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में क्रॉसिंग कर सकते हैं आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते साइज कलर और लुक इसमें रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल होता ही नहीं तो इसके आधार पर हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते बस कि किसके आधार पर डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्शन के आधार पर क्योंकि हर एक साइज का हर एक कलर का अलग अलग कलर के जो पीपल होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम कहेंगे ह्यूमन बींग्स एक ही स्पीसीज में आते हैं क्वेश्चन टू इन इवोल्यूशनरी टर्म कैन वी से विच अमंग बैक्टीरिया स्पाइडर फिश एंड चिम्पेंजेज है बॉटर बेटर बॉडीज डिजाइन वाई और वाई नॉट इवोल्यूशनरी टर्म में क्या हम ये बता सकते हैं कि बैक्टीरिया स्पाइडर फिश और चिम्पेंजीज में से किसका बॉडी डिजाइन बेटर है इवोल्यूशन कैन नॉट ऑलवेज बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस और बेटर बॉडी डिजाइन इवोल्यूशन को हम हमेशा प्रोग्रेस से या फिर बेटर बॉडी डिजाइन से उसकी तुलना नहीं करेंगे इवोल्यूशन सिंपल क्रिएट्स मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन इवोल्यूशन क्या करता है जैसे जैसे इवोल्यूशन होता चला जाता है उससे बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं यानी इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन क्रिएट करेगा हाई एवर दिट डज नॉट मीन दैट द सिंपल बॉडी डिजाइन आर इनफिशेंट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सिंपल बॉडी डिजाइन है वो इनफिशेंट है जैसे कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया के सिंपल बॉडी डिजाइन होते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि बैक्टीरिया इनफिशेंट है या चिम्पेंजेस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन के हैं ये एफिशिएंट है ये इवोल्यूशन के आधार पर हम नहीं बता सकते इनफैक्ट बैक्टीरिया हैविंग ए सिंपल बॉडी डिजाइन आर स्टिल द मोस्ट कॉस्मोपोलिटन ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ जो बैक्टीरिया है वो उनका बॉडी डिजाइन सिंपल है लेकिन बैक्टीरिया सबसे ज्यादा जगहों पर पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर कॉस्मोपोलिटन का मतलब है हर जगह पाया जाता है दे कैन सर्वाइव हॉट स्प्रिंग डीप सी एंड इवन फ्रीजिंग एनवायरनमेंट बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स भी गर्म जगहों पर भी रहते हैं समुद्र के अंदर भी रहते हैं फ्रीजिंग एनवायरमेंट में भी रहते हैं हर जगह रहते हैं देर फोर बैक्टीरिया स्पाइडर फिश एंड चिम्पेंजेज आर ऑल डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इवोल्यूशन तो जो बैक्टीरिया स्पाइडर फिश और चिम्पेंजेज हैं वो इवोल्यूशन की अलग अलग ब्रांचेज हैं हम ये नहीं कहेंगे कि इसका बॉडी डिजाइन बढ़िया है किसी का बेकार है ये इवोल्यूशन के आधार पर हम नहीं बता सकते सबका अपना अलग अलग महत्व है सबकी अलग अलग अपनी इम्पोर्टेंस है